हेलो फ्रेंड्स इंस्टिट्यूट फर् अकउंट की स्वागत वीडियो नाबो जीएसटीआर थ्री बी गुरी एक्सप्लेन इप्ड वरकू आलोस्ट संवर जीएसटी वी जीएसटी टाक्स पेयर्स की संबंधी फेसीलिटी अपग्रेड उ सो अंदर भाग में जीएसटीआर थ्री बी अग्रेडेशन अटे कारमे मारत टाक्स पेयर्स अगुण फेसीलिटी अने इंप्लीमेंटेशन चयबो इंत मुझे मन की लेने भी कोई जीएसटीआर थ्री बी लड्जेस्ट मुख्य अंदर अमेंडमेंट अंडी जीएसटीआर थ्री बी अमेंडमेंट का अंडना मन की सेल्स सेल्स एमो मन तक उ क्रेडिट नोट उन्नाएं फर् एग्जापल सेल्स पद वेल पात ने संबंधी क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न एम पन्न वेल उ सो नव वालू अने जीएसटीआर थ्री बी लू अभी मन की फेसीलिटी लेगट्व वालू एंट्र चय अंडव वालू मन सेव चुस्को नैगट् वालू संबंधी इनफर्मेस स्टोर अंड आव वालू नैक्स्ट मंथ क्यारी फारवर्ड नैक्स्ट टाक्स पीरियड अडजस्ट अला फेसीलिटी इप्ड थ्री बी लगे फार्मेट इंप्लीमेंट अंत का मन इनपुट टाक्स क्रेडिट मन की संबंधी रिवर्सल इनपुट टाक्स क्रेडिट रिवर्सल वाट की संबंधी क्लीयर ऐसी बैफरकेशन तो इनफर्मेस स्टोर फेसीलिटी अने अभी थ्री बी लगे अंड मन के रीक्लम रिवर्सल ईटी रिवर्सल तरह रीक्लम चुस्काली अंत कबंधी प्रासेस रीक्लम चुस्कने डीटेल इनफर्मेस मन थ्री बी लंटर चुस्कने फेसीलिटी ऐडी सो इंका इंका डीटेल मन थ्री बी लगे मुझे मा नीचे रिक्वेस्टी अटे इप्ड वरकू मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्कते यूट्यूब रेड कलर सब्सक्रैब बटन क्ली सब्सक्रैब् चुस्को अंत का पक्ने बेलैका आ बेलैका क्ली आल सैलक्टी अब अड्डी वीडियो अने नोटिफिकेस द्वारा दिल्ली अंड वैजाग् विशाखप्न इंस्टिट्यूट उवरना आफ्ल क्लास नेवाली अना लेना सर आनलो ने नई नई टू नईन फाइव नईन फाइव टू सी नंबर का डीटेल अंड मन क्लास की आनलो आफ्ल अटैंड अवलने वाले एवरना उ्रैव क्लास उठाई सो आईव क्लास की संबंधी एवरकना इनफर्मेस अभी डीटेल मुख्य इकड़ लाइव क्लास अने बिजनेस पीपल यानी कंसलटेंट वर्किंग अकउंटेंट फील्ड रावाल सर क्लास ने फील्ड से सो इनफर्मेस डीटेल नैक्स्ट टापिक मन की जीएसटीआर थ्री बी न्यू फार्मे ये रकम अभी कॉलम से फिने चुद मुख्य जीएसटीआर थ्री बी लवर्ड सप्लैस इनवर्ड सप्लैस इवन उ कदम सो वन टेबल नंबर वन अंड टेबल नंबर टू जीएसटी जीएसटी नंबर अंड लीगल नेम ट्रेन नेम अंड अकेशन रिसीट नंबर ए आर एन यानी डेटा फैलिंग यानी आटोमेटिक फिलू उ मुख्य मन चूस अवटवर्ड सप्लैस डीटेल आफ् अवटवर्ड सप्लैस अंड इनवर्ड सप्लै लाइबल टू रिवर्स चारज इंदो पार्ट ए पार्ट एलिए अंदर मन एवेम फिर सो फस्ट रो लाक्सीबल अवटवर्ड सप्लैस अो इत पात इनफर्मेस एदना सर जीएसटी आर वन आटो पुलेटी सो आटो पुलेट तरह वालू कावाली इकड़ी एडिटू जीएसटी आर वन मिस्टेक्स उवे मिस्टेक्स क्यारी फारवर्ड चेल्स अवसर लेकिन कदा सो जीएसटी आर वन आटो पुलेट अवने फेसीलिटी अंडी सो अन्नी टेबल्स बी बी टू सी यानी लेकिन बी टू बी यानी बी टू सी लज टाक्सीबल सप्लैस जीएसटी आर वन एंट्रो अवी टेबल लटो पुलेट होता है अंड एक्सपोर्ट अंडी सो अदर को मन की जीरो रेटेड सप्लैस कदा सो इन एक्सपोर्ट अंड सप्लैस मेड टू एसिजेड यूनिट आर एसिजे डेवलपर्स अने रूप सपरेट एक्सपोर्ट वित् पेमेंट आफ टाक्स आर् एक्सपोर्ट वितौट पेमेंट आफ टाक्स एवं उन 
ఈ రోలు ఎంటర్ చేయండి అండ్ ఎస్ఈజెడ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఎస్ఈజెడ్ డెవలపర్స్ కి అంటే ఎస్ఈజెడ్ వాళ్ళకి విత్ పేమెంట్ ఆర్ వితౌట్ పేమెంట్ అంటే వితౌట్ పేమెంట్ అంటే ఏంటి ఎల్యూటీ తో మీరు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే కనుక ఈ ఈ రోలు ఆటో పాపులేట్ అవుతాయి ఈ రెండు కూడా అంటే ఏ కానీ బి కానీ సి కానీ జిఎస్టీఆర్ వన్ నుంచి ఆటో పాపులేట్ అవుతాయండి సో ఇది వరకు అయితే మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ సప్లైస్ మేట్ టు ఎస్ఈజెడ్ రెండు కూడా ఒకటే కాలం లో ఉండేది ఇప్పుడు బైఫర్కేషన్ అయింది గమనించండి అండ్ డీమిడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా సెపరేట్ అయింది సో ఇక్కడ బిసిడి ఇంతవరకు కూడా మీకు ఆటో పాపులేట్ అవుతాయి అండ్ ఈ వచ్చేటప్పటికి అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ అట్రాక్టింగ్ రివర్స్ ఛార్జ్ అని ఉంది ముఖ్యంగా ఈ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ అట్రాక్టింగ్ రివర్స్ ఛార్జ్ అనేది జిటిఏ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి ఆ వాళ్ళు రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారము రిసీవర్ కడతాడు కదా అంటే జిటిఏ సర్వీసెస్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారం వాళ్ళే కడతారు మరి అలాంటి టర్న్ ఓవర్ ని ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అనేది త్రీ బిలో ఇంత వరకు లేదు సో ఇప్పుడు అది సెపరేట్ గా ఇక్కడ ఒక కాలం ఉంది సో జిటిఏ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఎవరైనా రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారము ఆ రిసీవర్ కట్టే టర్న్ ఓవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ టర్న్ ఓవర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ రో వచ్చేటప్పటికి ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ లైబుల్ టు రివర్స్ ఛార్జ్ సో ఇన్వర్ట్ సప్లై లైబుల్ టు రివర్స్ ఛార్జ్ లో ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనం మాన్యువల్ గానే ఫిల్ చేయాలి ఆటో ఫిల్లింగ్ అంటూ ఉండదు అండ్ ఇన్వర్ట్ సప్లై లైబుల్ టు రివర్స్ ఛార్జ్ లో అదర్స్ వచ్చేటప్పటికి జిఎస్టీఆర్ టూ బి నుంచి మీకు రివర్స్ రివర్స్ ఛార్జ్ ఇక్కడ వస్తాయి సో ఇది కూడా మీరు ఆటో ఆటో పాపులేట్ అవుతాయి సో జిఎస్టీఆర్ టూ బి లోంచి కాకుండా మీరు ఇంకేదైనా ఆ జిటిఏ సర్వీసెస్ అన్రిజిస్టర్డ్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు టూ బి నుంచి సపోజ్ ఒక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక్కడ ఆటో పాపులేట్ అయింది అన్రిజిస్టర్డ్ నుంచి ఇంకొక త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి మీరు ఇక్కడ డిలీట్ చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేస్తారు ఇది కామనే పాత ప్రొసీజరే కాకపోతే ఇప్పుడు కొత్తగా మారింది ఏంటి అంటే ఇన్వర్ట్ సప్లై లైబిలిటీ టు రివర్స్ ఛార్జ్ లో ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వేరుగా అండ్ అదర్స్ వేరుగా బైఫర్కేషన్ అనేది జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ జి అండి సప్లైస్ అండ్ విచ్ ఈసీఓ ఎలక్ట్రా ఈసీఓ అనగానే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అండి ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ అనగానే ఈ జొమాటో గానీ స్విగ్గీ గానీ ఓలా గానీ వీళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళ వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో ఏదైతే ట్యాక్స్బుల్ సప్లైస్ ఉంటాయో సప్లైస్ ఆన్ విచ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ పేబుల్ సప్లైస్ ఆన్ విచ్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్ నైన్ సబ్ సెక్షన్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ వాళ్ళు చేసిన టర్న్ ఓవర్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఆటో పాపులేట్ అవుతాయి అంటే ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్ అండి టు బి ఫర్నిష్డ్ బై ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది అర్థం చేసుకోండి ఒకవేళ ట్యాక్స్ పేయర్స్ సపోజ్ ఏదైనా హోటల్ గానీ రెస్టారెంట్ వాళ్ళు గానీ ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా అంటే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా సప్లై చేశారు అనుకోండి సో ట్యాక్స్ పేయర్ అనే వాళ్ళు దాని మీద జిఎస్టీ ఏమి క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ సప్లైస్ మేడ్ త్రో ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఆన్ విచ్ ఈసీఓ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్ నైన్ సబ్ సెక్షన్ ఫైవ్ ఇది ఎవరు చేయాలి టు బి ఫర్నిష్ బై ద సప్లైయర్ హోటల్ రెస్టారెంట్ వాళ్ళు ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా అమ్మిన టర్న్ ఓవర్ డీటెయిల్స్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అండ్ నిల్ రేటెడ్ ఎగ్జంప్టెడ్ సప్లైస్ నాన్ జిఎస్టీ అవుట్వర్డ్స్ అనేది పాత టేబుల్ లో కాలమ్స్ ఆ రోజ్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ జిఎస్టీ ఆర్ వన్ నుంచి ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది అండి అండ్ అడ్వాన్సెస్ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్సెస్ ఎడ్జస్టెడ్ ఇన్ కరెంట్ ట్యాక్స్ పీరియడ్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు కానీ అదర్ సర్వీస్ బిజినెస్ వాళ్ళు ఎవరైనా జిఎస్టీ అడ్వాన్సెస్ మీద కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఎవరైతే అడ్వాన్సెస్ మీద జిఎస్టీ పే చేయాలో ఇది వరకు అయితే సెపరేట్ గా కాలం అనేది ఉండేది కాదు సో జిఎస్టీఆర్ వన్ లో అడ్వాన్సెస్ మీద జిఎస్టీ కడితే కనుక ఎట్ అడ్వాన్స్ అంటే ఎట్ అని కాలం ఉంటుంది అడ్వాన్సెస్ రిసీవ్ అని కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ కాలంలో అడ్వాన్సెస్ తీసుకుంటారు అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో వేస్తే ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ ఆటో పాపులేట్ అవుతాయి సో ఆ తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్ ఏదైనా చేసుకున్నా సరే ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ మీకు వస్తాయి సో నేను ఈ వీడియోలో జిఎస్టీఆర్ వన్ జిఎస్టీఆర్ వన్ అండ్ జిఎస్టీఆర్ త్రీ బి జిఎస్టీఆర్ త్రీ బి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫార్మేట్ లో జిఎస్టీఆర్ వన్ ఆ ఫైలింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఒక వీడియో లింక్ మీకు వీడియో ఇప్పుడు ఈ వీడియో చివరిలో పెడతాను ఎవరికైనా ఈ అడ్వాన్సెస్ గురించి డీటెయ
వాటిని మీరు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి అనుకుంటే కనుక యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే మీరు మాడిఫికేషన్ ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఎడిట్ చేసి మీరు త్రీ పాయింట్ టూ అంటే త్రీ పాయింట్ టూ అంటే ఓల్డ్ వన్ అండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా రాబోతున్న దాంట్లో అయితే పార్ట్ బి అండి సో పార్ట్ బి అది గుర్తుపెట్టుకోండి టేబుల్ నెంబర్ త్రీ పార్ట్ బి త్రీ పాయింట్ టూ టేబుల్ సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ సి ఈ టేబుల్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ఈ అంది అంటే నాన్ ఎడిటబుల్ అండి ఇక్కడ ఏదైతే కాలమ్స్ ఆటో పాపులేట్ అవుతాయో అవి నాన్ ఎడి ఎడిటబుల్ జిఎస్ఈఆర్ వన్ లో అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ కి సంబంధించి మీరు ఏదైనా అమెండ్మెంట్ చేసి ఉంటే ఆ అమెండ్మెంట్స్ కి సంబంధించి త్రీ బి లో మనం చూపించే అవకాశం అనేది ఉండేది కాదు సో ఇప్పుడు కొత్తగా అమెండ్మెంట్ టేబుల్ అనేది ఒకటి వచ్చింది ఆ అమెండ్మెంట్ టేబుల్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తెలియజేస్తుంది పార్ట్ సి అండి అమెండ్మెంట్ టేబుల్ మనం జిఎస్ఈఆర్ వన్ లో లైబిలిటీ ఏదైనా ఏదైనా అమెండ్మెంట్ చేసిన దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ వస్తాయి అమెండ్మెంట్ మేడ్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్వర్డ్ సప్లై రిలేటింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఫర్నిష్డ్ ఇన్ పార్ట్ ఏ ఇన్ ఎర్లియర్ ట్యాక్స్ పీరియడ్ పార్ట్ ఏ అంటే ఇందాక మనం చూసాం కదండి పార్ట్ ఏ లో అవుట్వర్డ్ ట్యాక్సిబుల్ సప్లైస్ అన్నాను కదా ఈ పార్ట్ ఏ కి సంబంధించిన అమెండ్మెంట్స్ ఏదైనా చేసి ఉంటే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ పార్ట్ సి లో ఉంటుంది ఈ టేబుల్ ప్యూర్ గా కొత్త టేబుల్ ఇంతవరకు మనకి అమెండ్మెంట్ టేబుల్ అనేది లేదు సో దీన్ని కూడా మనం ఈ ఫెసిలిటీని కూడా మనం రాబోయే త్రీ బి లో మనం ఈ ఫెసిలిటీని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇదొకటి ఫెసిలిటీ నేను వీడియో స్టార్టింగ్ లోనే ఇంపార్టెంట్ వి మనకి ఏమేమి కావాలి అన్నది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇది కూడా మీకు చెప్పాను నెగిటివ్ వాల్యూ క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ట్యాక్స్ పీరియడ్ సో నెగిటివ్ వాల్యూ క్యారీ క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ అదర్ దాన్ బి అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూ క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్ సిఎం సప్లైస్ సో ఇంతకు ముందు మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి సెపరేట్ గా ఒక టేబుల్ అంటూ లేదు బట్ ఇప్పుడు మీకేంటి అంటే ఒక టేబుల్ ని సెపరేట్ గా ఉంచారు సో అదర్ దాన్ బి అదర్ దాన్ బి అంటే బి టేబుల్ అండి సో ఇక్కడ పార్ట్ బి ఉంది కదా ఈ బి టేబుల్ కాకుండా మిగతా అన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఏదైనా ఉంటే అది మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పార్ట్ డి లో కనిపిస్తుంది అండ్ ఐటీసి టేబుల్ అండి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ సో టేబుల్ నెంబర్ ఫోర్ ఎలిజిబుల్ అండ్ ఇన్ ఎలిజిబుల్ ఐటీసి సో ఇక్కడ గమనించండి ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఐటీసి అవైలబుల్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇక్కడ మీకు ఆటో పాపులేట్ అయిపోతే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వచ్చి మాన్యువల్ గా మనం ఏదైతే కడతామో లైబిలిటీలో అది మళ్ళీ మనం ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి మనంతా మనమే మాన్యువల్ గా వేయాలి అండ్ ఇన్వర్ట్ సప్లై లైబిల్ టు రివర్స్ ఛార్జ్ సో ఇన్వర్ట్ సప్లై లైబిల్ టు రివర్స్ ఛార్జ్ అనేది ఇంతకు ముందు నేను మాట్లాడాను కదా మన లైబిలిటీ ఏదన్నా ఉంది మనం పే చేసి ఉంటే అది మేము నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ పీరియడ్ లో ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం అది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మీకు ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది ఎన్ఈ అంటే ఇంత ముందు చూడండి అమెండ్మెంట్ టేబుల్ లో ఎన్ఈ అని ఉంది అంటే నాన్ ఎడిటబుల్ బట్ ఇక్కడ ఎన్ఈ అని లేదు సో ఈ వాల్యూస్ ఏదైనా సరే మనం మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు సో ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ లైవ్ ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ ఫ్రమ్ ఐఎస్సి ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ అండ్ ఇది వరకు అదర్స్ అని ఉండేది కదా సో ఇప్పుడు ఐటీసీ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వన్ టు ఫోర్ ఈ అదర్స్ కాలం లో ఆటో పాపులేట్ ఎక్కడ నుంచి అవుతాయి జిఎస్టీఆర్ టూ బి లో నుంచి అవుతాయి సో ఇది ఈ టేబుల్ సేమ్ కాకపోతే జస్ట్ వర్డింగ్ మారింది అదర్స్ తీసేసి ఐటీసీ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వన్ టు ఫోర్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఐటీసి రీక్లైమ్డ్ ఐటీసి రీక్లైమ్డ్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తుంది కదా రీక్లైమ్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే ఇంతకు ముందు ఐటీసీ రివర్స్ చేసుకున్నాము ఏదైనా రీజన్ తో ఈ ఆ ఐటీసీ రివర్స్ చేసుకోవడం అనేది మళ్ళీ మనం రీక్లైమ్ కూడా చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జిఎస్టీఆర్ జిఎస్టీఆర్ వన్ లో నా సప్లైయర్ అప్లోడ్ చేసింది నాకు టూ బి లోకి వచ్చేసింది అండి సో వచ్చేసింది కదా అని చెప్పేసి నేను ఐటీసి క్లెయిమ్ చేసేసుకోకూడదు ఎందుకని నాకు అది స్టాక్ కూడా రిసీవ్ అవ్వాలి నాకు స్టాక్ రిసీవ్ అవ్వలేదు బిల్ రాలేదు కానీ జిఎస్టీఆర్ టూ బిలో మాత్రం అది కనిపిస్తోంది చాలా మంది ఐటీసి క్లెయిమ్ చేసేసుకుంటున్నారు క్లెయిమ్ చేసుకోకూడదు దాన్ని ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఐటీ ఐటీసి అనేది రివర్స్ చేస్తామండి సో ఇక్కడ చూడండి అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ సిక్స్టీన్ సబ్ సెక్షన్ టూ ఆఫ్ సబ్ సెక్షన్ బి
ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా రివర్స్ చేసుకోవడం అనే పాయింట్స్ సో ఐటీసీ రీక్లైమ్డ్ అండి సో ఐటీసీ విచ్ వర్స్ రివర్స్ దిన్ బి ఫోర్ ఏ బి ఫోర్ బి బి ఫోర్ సి మూడు కూడా రివర్స్ వల్ల ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి బి ఫోర్ ఏ ఇదిగోండి బి ఫోర్ ఏ బి ఫోర్ బి అండ్ బి ఫోర్ సి ప్రకారము మీరు ఇంతకు ముందు ఏదైనా ఐటీసీని రివర్స్ చేస్తే దాన్ని రీక్లైమ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నెలలో మీరు రీక్లైమ్ చేసుకుంటారో దాన్ని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కింద వాడుకోవచ్చు అండి ఇంత క్లియర్ గా ఇంతకు ముందు ఐటీసీలో అయితే లేదు ఇంతకు ముందు ఏం చేసే వాళ్ళు ఇలాంటిది రీక్లైమ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఫైవ్ లో ఐటీసీ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ అన్న దాంట్లోనే యాడ్ చేసేసే వాళ్ళు అండి సో ఇలాంటివి మనకి తెలిసేది కాదు ఆ అమౌంట్ ఏంటి అనేది మళ్ళీ మనం ఏదో వర్కింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే కాని మనకు తెలియదు అండి కానీ ఇప్పుడు త్రీ బిలో ఏంటి అంటే ఏది రివర్స్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ రివర్స్ చేసింది ఏది రీక్లైమ్ చేసుకుని ఐటీసీకి యాడ్ చేస్తున్నాము ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ యాడ్ చేస్తున్నాము అనేది కూడా ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఉంది సో ఇది ఐటీసీ రీక్లైమ్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఐటీసీ రివర్స్డ్ ఐటీసీ రివర్స్డ్ అనగానే తెలిసిందే కదా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మీకు యాజ్ పర్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ప్రకారం మీరు ఏదైనా రివర్స్ చేసి ఉంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ మనం మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాలి రివర్సల్ అనేది మాత్రం మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి ఏది ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఏది ఎలిజిబిలిటీ లేదు అనేది ఆపోజిట్ పార్టీకి తెలియదు సో జిఎస్టీఆర్ వన్ లో అప్లోడ్ చేసేస్తారు మనకి టూ బీలోకి వచ్చేస్తాయి కానీ ఆ టూ బీలోకి వచ్చిన తర్వాత మనంతా మనంగానే అది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కి రివర్స్ చేసుకోవాలి ఇంతకు ముందు ఇనెలిజిబుల్ అనేది సెపరేట్ గా ఒక టేబుల్ ఉంది కానీ ఇనెలిజిబుల్ ని కూడా ఇప్పుడు రివర్స్ చేస్తున్నారు ఇనెలిజిబుల్ ని కూడా రివర్స్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి కూడా నేను ఇంతకు ముందు ఒక వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇక్కడ కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఐటీసీ ఇనెలిజిబుల్ అనే పాయింట్ మనకి సెపరేట్ గా త్రీ బిలో ఇంకా కనిపించదు ఫ్యూచర్ లో ఐటీసీ ఇనెలిజిబుల్ ని కూడా రివర్స్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఐటీసీ రివర్స్ ఇనెలిజిబుల్ అంటే మనకి చాలా మంది చూడండి ఇప్పుడు కొంతమంది ఆ డొమెస్టిక్ ఐటమ్స్ అంటే రెసిడెన్షియల్ గా రెసిడెన్షియల్ ఐటమ్స్ కొన్ని కొన్ని జిఎస్టీ నెంబర్ ఇచ్చి కొనేస్తున్నారు సో అవన్నీ మనకి టూ బిలోకి వచ్చేస్తాయి కానీ అది మనం ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోకూడదు అంటే అవన్నీ కూడా ఐటీసీ ఇనెలిజిబుల్ లో వేసేవాళ్ళం ఇంతకు ముందు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఐటీసీ రివర్సల్ కింద వేయాలి కాలం ఏంటి యాజ్ పర్ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ లోనే మనం వేస్తాము బట్ అది ఐటీసీ రివర్సల్ కింద వేస్తాము అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ కి సంబంధించి ఏదైనా ఐటీసీ రివర్స్ ఉంటే కనుక ఈ రో లో వేయాలి అండ్ అదర్స్ అండి సో అదర్స్ అంటే ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా దీని ప్రకారం ఐటీసీ రివర్స్ ఏదైనా చేసుకుంటే కనుక ఈ కర్ కరస్పాండింగ్ రోస్ లో ఎంటర్ చేస్తాం సో ఫైనల్ గా ఏంటి ఐటీసీ ప్రెసెంట్ మంత్ ది ప్లస్ రీక్లైమ్ చేసుకున్న దాంట్లోంచి ఐటీసీ రివర్స్ ఏదన్నా చేసుకుంటే అది పోను నెట్ ఐటీసీ అవైలబుల్ అనేది వస్తుంది సో రివర్సల్ చేయడం గాని రీక్లైమ్ చేయడం గాని మాన్యువల్ గానే మీరు చేసుకోవాలి ఇది మాత్రం మిస్ అవ్వకండి మాన్యువల్ గానే చేసుకోవాలి ఒక్క రివర్స్ లో క్రెడిట్ నోట్స్ అనేది మీకు టూ బిలో మీకు ఉంటాయి కదా సో టూ బిలో అంటే మీ సప్లయర్ వన్ లో క్రెడిట్ నోట్ ఏమైనా ఇష్యూ చేస్తే వన్ లో ఎంటర్ చేస్తారు అది మనకి టూ బిలోకి వస్తుంది టూ బిలో నుంచి ఇక్కడ ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది అదర్ దాన్ దట్ అన్ని మీరు మాన్యువల్ గానే వేసుకోవాలి రివర్స్ చేయాలి అన్నా రీక్లైమ్ చేసుకోవాలి అన్నా సరే మాన్యువల్ గానే వేసుకోవాలి సో అమెండ్మెంట్ టేబుల్ జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో అవుట్వర్డ్స్ కి ఇక్కడ మీకు అమెండ్మెంట్ టేబుల్ ఎలా అయితే ఉందో అలాగే ఇన్వర్డ్స్ కి కూడా అమెండ్మెంట్ టేబుల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఏదైనా అమెండ్మెంట్స్ ఐటీసీ అవైలబుల్ మాన్యువల్ గానే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కి సంబంధించి ఆ మనమే అమెండ్మెంట్ కి సంబంధించి ఇక్కడ మీరు మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఆటో పాపులేట్ అవ్వ అండ్ ద ఫైనల్ వన్ ఈస్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ సో ఇది అందరికి తెలిసిందే కదా సో లైబిలిటీ ఇది పే ట్యాక్స్ పేబుల్ అన్నది జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో అవుట్వర్డ్ లైబిలిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి దానికి సంబంధించిన కాలమ్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి అండ్ పెయిడ్ త్రూ ఐటీసీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఐటీసీ లెడ్జర్ లోంచి ఉన్న అమౌంట్స్ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అండ్ ఆ ఇంకా ఏదైనా మనం పే చేయాల్సి ఉంటే కనుక మనం క్యాష్ పేమెంట్ కడతాము కట్టిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ ఏమవుతుంది లైబిలిటీకి అడ్జస్ట్ అవుతుంది లైబిలిటీకి అడ్జస్ట్ అయిపోయిన తర్వాతే మనం జిఎస్టీఆర్ త్రీ బి అనేది ఫైల్ చేయగలం సో ఇది యాక్చువల్ గా ఒక ప్రపోజల్ లాగా పంప్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ ప్రపోజల్
ఏసీఆర్ త్రీబీ లో కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలన్నా లెస్ చేయాలన్నా చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వచ్చు సో మనకి ఏమడుగుతున్నారు మనకు కావాల్సిన సజెషన్స్ గానీ వ్యూస్ గానీ కామెంట్స్ గానీ మనకి ఫిఫ్టీన్ సెప్టెంబర్ లోపు వాళ్ళకి రీచ్ చేయమంటున్నారు సో దాన్ని బట్టి కమింగ్ డేస్ లో వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎప్పుడు ఈ త్రీ బీ ఫార్మేట్ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది అనేది మాత్రం నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు సో ప్రపోజల్ ఇది చేంజెస్ అయితే క్యారెంటీ గా జరుగుతున్నాయి సో ఏ డేట్ నుంచి వస్తుంది అనేది మాత్రం మనం వెయిట్ చేద్దాం సో మన వీడియోస్ అనేది మీరు అప్డేటెడ్ గా చూస్తూ ఉండండి ఆ చేంజెస్ కూడా నేను ఛానల్ లో మీకు అప్డేట్ చేస్తాను సో మన ఈ వీడియో అనేది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ రాబోతున్న రోజుల్లో ఏదైతే జిఎస్టీఆర్ త్రీ బీ కొత్త ఫార్మేట్ ఉందో అది అందరికీ తెలియాలి అందుకని వీడియోని చాలా మందికి ఉపయోగపడే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం కంపల్సరీగా మన కొంతమందికి షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ మీ బాలాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్